அஸ்லாம் வலைக்கோ வெல்கம் டு ஹசினா மேஜிக் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்ப ஜூஸியான தேங்காய் பர்ஃபி வாங்க இப்போ ரெசிபியை பார்க்கலாம் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காவை எடுத்து இந்த மாதிரி பின்னால் இருக்க தோல் எல்லாம் சீவி எடுத்துட்டேன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை நம்ம துண்டு பண்ணி மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் பூவை ஒரு கப்பில் நல்லா இப்படி அமுக்கி மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பர்ஃபிக்கு நமக்கு ஜாஸ்தியாக திங்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை மூணே மூணு பொருள் தான் போதும் தேங்காய் சக்கரை கொஞ்சோண்டு க்ரீம் இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பூ எடுத்துருக்கோம் அப்போது ஒன் பை ஃபோர் கா கப் அளவுக்கு க்ரீம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பாலேடு அதோட அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இதை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக பிஸ்தாவும் வாசத்துக்கு ஏலக்காவையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் இந்த தேங்காய் பூவை கொஞ்சம் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோடய ஈரத்தன்மையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது கொஞ்சம் நல்லா ட்ரைய ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கா கப் அளவுக்கு க்ரீம் அதை நல்லா அடித்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் க்ரீம் நீங்கள் கடையில் வாங்காட்டியும் வீட்டில் இருக்கிற பால் ஏடையை வச்சு கூட இது செய்யலாம் நீங்கள் தேங்காய் மிக்சியில் அடிக்காமல் எப்பவும் போல் துருவி கூட செய்யலாம் நான் வேலை சட்டுன்னு ஆகட்டும்னு மிக்சியில் அடிச்சிருக்கேன் இப்போது இதையும் சேர்த்தி இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அரை கப் சக்கரை அதையும் இதில் சேர்த்தி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் சக்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம சக்கரை ஊறுகிறதுனால அப்படி இருக்கு இந்த சக்கரை எல்லாம் உள்ளே அப்சர்வ் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே நெய் சேர்த்தி பர்ஃபி செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் பால் ஏடி இல்லை ஸ்க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ் மில்க் கூட சேர்த்தி இந்த மாதிரி பர்ஃபி செய்யலாம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு தடவை இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்கள் பர்ஃபி எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் சக்கரையெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போது ஓரளவுக்கு பதமாக வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் பண்ணால் ஹல்வா மாதிரி இருக்கும் இதை இன்னியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம பர்ஃபி பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் அப்படியே கரண்டியோடு சேர்ந்து வருது இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இனி இதோட ஏலக்காய் தூளை சேர்த்திட்டா நம்ம பர்ஃபி ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நம்ம பர்ஃபியை செட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூளை சேர்த்திக்கலாம் ஏலக்காய் தூளை சேர்த்தி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பிளேட்டில் ஊற்றினோடனே சூடாக்கும் போதே அதை கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே செட் பண்ணி விட்டுடுங்க அது மேலே ஒரு கிண்ணத்தையோ இல்லை ஒரு ஸ்பேச்சுலோ வச்சோ நல்லா அமுக்கி விட்டுடுங்க ஷேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் ஷேப்பாக இருக்கும் வெட்டுறதுக்கு சூடாக்கும் போதே சீக்கிரம் சீக்கிரம் செஞ்சுடுங்க ஆறிட்டால் எதுவும் செய்ய முடியாது
இந்த மாதிரி நல்லா செட் பண்ணி விட்டுடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு இப்போவே நீங்கள் என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கார்னிஷிங்க்கு அதை இப்போவே மேலே குவிக்கலாம் நான் பிஸ்தா வச்சு கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் நல்லா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே மேலே தூவி விட்டு நல்லா அமுக்கி விட்டுட்டா அது நல்லா செட் ஆகிடும் அதனால தான் இது செட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் கட் போடலாம் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா மேலே நல்லா ஆறி இருக்குது உள்ளே லைட்டாக சூடாக தான் இருக்குது லைட்டாக சூடாக இருக்கும் போதே இதை கட் பண்ணிவிடுங்க அப்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பர்ஃபி ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப ஜூஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சுங்க ஒரு தடவை இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்க ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கமெண்டில் கொடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒன்று எடுத்து அப்படியே பிச்சு பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக க்ரன்ச்சியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹ